안녕하십니까 사막의 생수입니다. 웅달샘 이야기 눈물의 일곱 마디 예수님은 자신을 쫓는 무리들을 보시고 마음이 아프시며 눈물이 나왔습니다. 그러나 예수님은 눈물을 참으셨습니다. 영혼을 잃어버린 하나님의 백성들을 볼때 주님은 창자가 아니셨습니다. 예수님은 항상 의연하셨고 냉철하셨으며 엄하셨지만 항상 눈가는 촉촉하셨습니다. 이렇게 참으시던 눈물을 예수님은 한 번에 몽땅 쏟아내셨습니다. 겟세만의 동산의 마지막 기도에서부터 십자가상에서 피눈물을 흘리시고 영혼이 떠나실 때까지 예수님은 자신의 영혼을 하나님 아버지에게 부탁하면서 눈물과 통곡과 간구로 잃어버린 영혼들을 위하여 부르짖었습니다. 예수님께서 십자가에서 남긴 일곱 마디는 눈물의 일곱 마디였습니다. 눈물로 피눈물로 쏟아낸 일곱 마디였습니다. 첫 번째 마디 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 우리 주님은 우리의 죄를 자신의 죄로 회개하듯이 피눈물을 흘리시며 우리의 죄를 용서해달라고 하나님에게 용서를 구했습니다. 두 번째 마디 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 너와 낙원에 함께 있으리라. 우리 주님은 옆에서 함께 형틀에 달린 사형수의 애절한 간구를 들으시고 마음속에 흐르는 눈물로 말씀하셨습니다. 죽음 후를 두려워하지 말라. 너는 구원 받았느니라. 요셉은 야곱이 죽은 후에 형제들이 자기에게 원수를 갚지 말아달라고 간청할 때 울었습니다. 걱정하지 마시오 형님들. 형님들과 아이들을 내가 평생 잘 모시겠습니다. 진정 용서하는 자는 용서받을 사람의 눈물을 대신 흘립니다. 이 눈물은 돌아온 탕자를 부둥켜 안고 우는 아버지의 깊은 눈물이었습니다. 세 번째 마디 여자여 보소서 아들이니다. 우리 주님은 눈물로 마리아를 바라봅니다. 육신의 어머니도 구원을 받아야 할 영혼이기 때문입니다. 네 번째 마디 엘리 엘리 라마 사박다니 우리 주님은 자신을 세상에 보내신 하늘 아버지를 향해 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하고 통곡으로 부르짖습니다. 우리 주님은 십자가의 고통 속에서 자신의 아픔과 고통보다도 영혼들을 향한 아버지의 사랑을 알고 통곡했습니다. 다섯 번째 마디 내가 목마르다. 우리 주님은 온몸에 피와 물이 다 빠져서 눈물도 말랐고 목이 타는 듯 했습니다. 우리가 지은 죄의 고통이 이와 같습니다. 우리의 죄를 짊어지신 주님은 눈물도 마르고 목도 타들어갔습니다. 여섯 번째 마디 다 이루었다. 주님은 온몸에 물이 다 빠지고 뼈가 녹아내리고 마디가 다 분리되어 영혼이 떠날 때 아버지의 구원이 이루어진 것을 아셨습니다. 그리고 마지막 눈물을 흘리셨는데 그 눈물은 나오지 않았습니다. 이 눈물은 안도의 눈물이었고 기쁨의 눈물이었습니다. 일곱 번째 마디 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 주님은 부활의 능력을 하나님에게 의탁하며 고개를 떨구셨습니다. 고개를 떨구시고 평안하게 떠나셨습니다. 의탁의 눈물이 피가 되어 주님의 눈가에 맺혔습니다. 우리 주님의 눈물의 일곱 마디는 우리 모든 영혼들을 대신해서 아버지 하나님 앞에서 흘리신 구원의 눈물이었습니다. 우리는 주님을 생각하고 우리의 죄를 회개하면서 눈물을 흘려도 주님이 흘리신 것만큼 깊고 진하게 아픈 눈물을 흘릴 수 없습니다. 그러나 우리가 주님을 진심으로 믿고 나는 죽고 내 안에 주님이 살아계시고 주님이 사시도록 할때 우리의 눈물은 주님의 눈물이 되어 하나님의 보좌에 올라가게 될 것입니다. 주님과 함께 흘린 회개의 눈물, 주님과 함께 흘린 고난의 눈물, 주님과 함께 흘린 기쁨의 눈물, 주님과 함께 흘린 소망의 눈물은 하늘의 보석처럼 빛나며 구원의 영원한 구슬이 되어 생명의 멸루관에 아라리 박히게 되어질 것입니다.